मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे आज हम लोग सुपर पोजिशन का पंद्रह नंबर का लेक्चर देख रहे क्या बच्चों आप लोगों ने अगर मेरा इसके पहले वाला लेक्चर तेरह और चौदह नंबर का लेक्चर नहीं देखा है तो आज थोड़ी दिक्कत जा सकती है वो लेक्चर देख के यहीं पे आना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ऑर्गन पाइप का एक एंड क्लोज और ओपन हो तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन क्या होता है और साथ में बच्चों दोनों एंड ओपन हो तब क्या होते ही इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन ऑल हार्मोनी किसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं मतलब ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है आज बच्चों हम लोग सुपर पोजिशन का 16 नंबर आपके बुक्स में 6.74 प्रैक्टिकली डिटरमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन ये टॉपिक दिया है ओके तो आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा यहां पे दोबारा एक बार रिवाइज करता हूं अगर आपका एक एंड क्लोज हो और ट्यूनिंग फोर ये अगर वेवलेंथ बनती इसको लामडा बाय फोर बोलते क्यों बोलते पता होना चाहिए ये एंटी नोड है ये नोड है बच्चों ठीक है इसको एंटी नोड बोलते हैं क्योंकि यहां पे पार्टिकल फ्री वाइब्रेट हो सकते हैं तो जगह ही ज्यादा मिलेगी तो मन सुख यहां पे कर सकते हैं यहां पे नोड होगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बच्चों कुछ नहीं होगा जीरो होगा है ना तो इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वी बाय फोर एल इससे निकलते बच्चों अगर यही पाइप बोध ओपन एंड हो ठीक है तो बच्चों ओपन एंड जब भी रहे तो एंटी नोड यहां पे नोड तैयार होगा बच्चों ये होता है लमड़ा बाय टू और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय टॉयसियल होती है ये मैटर किलर हो गया कि आपका सबसे पहले ये बात ओप, मतलब पता होना बहुत जरूरी है बच्चों ध्यान में रखना है फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए यहां पर लिखेंगे हम लोग एंड करेक्शन क्या मिलेगा उसका प्रैक्टिकली फॉर द पाइप क्लोज एट वन एंड इसके लिए यहां निकालेंगे बात समझ में आ रही मतलब दो हेडिंग जानबूझकर लिखी है दोनों भी आपको मैं फाइंड करके दूंगा एंड करेक्शन के बारे में ओके रही बात बच्चों सबसे पहले यहां पे ये दो भी पाइप लोगे इसका जो भी डायमीटर होगा बच्चों ये ये डायमीटर इसका और इसका मतलब ये दो ऐसे पाइप लेने वाले हैं अलग यहां पर लेंथ अलग अलग हो सकती है चलो मैं कम ज्यादा ऑलरेडी लेता हूं लेकिन एक बात बच्चों ये जो डायमीटर है इसकी डायमीटर इसके और इसके डायमीटर सेम होना चाहिए भले इसकी लेंथ L1 हो और इसकी L2 हो बात समझ में आ रही है दोनों के डायमीटर जो है बच्चों सेम होना चाहिए क्योंकि एंड करेक्शन डायमीटर के ऊपर डिपेंड होता है मैंने एंड करेक्शन पढ़ा है बच्चों इज इक्वल टू जीरो पॉइंट डी मतलब ये डायमीटर के ऊपर इसके एंड करेक्शन होंगे तो यहां पर दोनों की मतलब एंड करेक्शन इसका निकलना है इसका निकलना है ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग इसलिए आप लोगों को बच्चों जो दो बी ओपन ऑर्गन पाइप ले रहे हो दोनों की डायमीटर इसकी और इसकी डायमीटर दोनों की सेम होना चाहिए भले लेंथ डिफरेंट है लेंथ कैसे लेना है डिफरेंट लेना है बात समझ में आ रही भैया आप लोग फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए डायमीटर दोनों की सेम और लेंथ दोनों की डिफरेंट है क्वेश्चन है भैया चलो तो आपको इसके लिए फॉर्मूला मिला है वी इज इक्वल टू टॉइस यन यल क्वेश्चक है भैया समझ में आ रहा है अब एंड करेक्शन इस ओपन पाइंट में टू होगा बस इतना ही फर्क है है ना क्या होता है क्या नहीं है, पता होना चाहिए चलो पहले ये रखेंगे तो फर्स्ट के लिए और फ्रिक्वें मतलब स्पीड दोनों की सेम है इक्वल रख सकते हैं इसकी क्योंकि बच्चों साउंड की स्पीड एयर में सेम होती है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ रहा बच्चों चलो इसके लिए इक्वेशन लिख रहा बच्चों मैं ये टॉइस यन यल इसको यन वन यल वन बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी लेंथ और इसके लिए टॉइस यन टू यल टू बोलेंगे देखो पहले पाइप के लिए मैंने बोला कि लेंथ लेंथ तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है ठीक है ना क्योंकि इसमें कितने लूप बन रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड रहेगा दूसरा पाइप लिया क्योंकि इसके लिए टॉइस यन टू यल टू कोई शक है भैया बढ़ना है कि चलो टू से टू को मरवा दो चलो यहां पे लिख सकता हूं यन वन यल वन क्या होगा यल वन मतलब ये जो यल है बच्चों ये पूरी इसकी लेंथ और यहां पे जो ट्यूनिंग फोर किसका आपको तो पता ही होना चाहिए जूम ये तो ये एंड करेक्शन भी 
मतलब इसके लिए L1 वन इज इक्वल टू यल प्लस टॉइस इन यल बोलेंगे बात समझ में आ रही भैया क्योंकि यहां पे दो ओपन एंड है मतलब इधर भी एंड करेक्शन होगा और नीचे भी एंड करेक्शन होता है थोड़ा जस्ट लिटिल अबाउट द ओपन एंड जो होती चीज उसको एंड करेक्शन कहा जाता है तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में यल वन प्लस टॉइस ई कोई शाके बच्चों अब यहां पे इसके लिए इसकी जो लेंथ है यल टू मान रहे हम लोग नहीं इसी की माननी है पहले अपन ओपन के लिए कर रहे सॉरी इसको यल टू बोलेंगे तो यल टू प्लस टॉइस ई बात समझ में आ रही है क्योंकि इसकी इस ऑर्गन पाइप की लेंथ है यल टू और यहां पे एक एंड करेक्शन और यहां पे तो ई प्लस ई टॉइस ई तो यहां पे लिख सकता हूं बच्चों यन टू यल टू की वाली मेरे पास यल टू प्लस टॉइस ई बात समझ में आ रही है स्पीड सेम है बच्चों क्योंकि साउंड की स्पीड है एयर में मीडियम सेम है इसलिए स्पीड सेम है थ्री होती है चलो तो टू टू मर गया यन वन यल वन की वैल्यू क्या है बच्चों लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप और प्लस एंड करेक्शन यहां पे दोनों ओपन एंड बोथ एंड ओपन है इसलिए ई प्लस ई टॉइस ई चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूं यन वन यल वन प्लस ठीक है टॉइस यन वन ई यहां पे यन टू यल टू यहां पे टॉइस यन टू ई मल्टीप्लीकेशन क्या है ओके मैं अभी एक काम करूंगा बच्चों यहां पे टॉइस यन वन ई इसको इधर ला रहा हूं टॉइस यन टू ई यहां पे कर सकता यन टू यल टू ये इधर प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस होंगे बात समझ में आ रही बच्चों माइनस वाले प्लस प्लस वाले माइनस ओके सर अब एक काम करवा सकते हो मुझे ई निकालना है ओके और टू भी निकालेंगे देखो यन वन माइनस यन टू और ई कॉमन देखो टू कॉमन निकाला है ई बी कॉमन क्योंकि मुझे एंड करेक्शन फाइंड करना है यहां पे एज इट इज यन टू यल टू माइनस यन वन यल वन मुझे एंड करेक्शन निकालना है ई इज इक्वल टू यन टू यल टू माइनस यन वन यल वन डिवाइड बाई टू यन वन माइनस यन टू ये आपको यहां पे अगर दोनों ओपन एंड हो दोनों ये ओपन एंड है तब एंड करेक्शन बच्चों ये मिलेगा कुछ लोग इसी को अलग तरीके से लिख सकते हैं मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है कुछ नहीं बच्चों आपकी मर्जी आपको जो करना चाहते हो करवा सकते हो जैसे कि यहां पे कुछ लोग और मैं ऐसे इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग यन वन यल वन माइनस यन टू यल टू डिवाइड बाई टू यन टू माइनस यन वन बस खत्म किस्सा इसको उल्टा लिख सकते बच्चे कर सकते क्या करना है यहां पर अगर ये इक्वेशन लाना है तो आप लोगों को ये इधर लेके आना पड़ेगा और इसको इधर लेके जाने का ये इक्वेशन मिलेगा ओके दोनों भी सेम है एक बात ध्यान में रखना है बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं यन टू माइनस एन वन लिख रहा है कि नहीं यन टू माइनस एन वन तो यहां पे उल्टा लिखना है अगर यन टू माइनस एन वन हो तो यहां पे एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड रहेगा यहां पर एन वन माइनस एन टू हो तो यन टू माइनस एन वन उल्टा लिखना बस ये जो रेशियो बच्चों इसका ये जो माइनस कर रहे हैं हम लोग इससे उल्टा लिखना है बस डिनोमीटर में समझ में आ रहा है ये होगा बच्चों फॉर अ पाइप ओपन एट बोट एंड बोथ एंड ओपन रहे तब एंड करेक्शन प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कोई शक समझ में आ रहा है भैया बढ़ना आगे सेम क्वेश्चन बच्चों आपके लिए यहां पे थोड़ा अलग है लेकिन बात समझ में आ रही बच्चों क्या करना है डायमीटर सेम होना चाहिए ऑर्गन पाइप का लेंथ डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग अब देखो यहां पे बच्चों हम लोगों ने सिखा कि आप ये है आपका क्लोज एंड ठीक है इस क्लोज एंड में एक ही एंड करेक्शन है और इसकी जो लेंथ है बच्चों ये है यल वन ठीक है डायमीटर दोनों का सेम होना चाहिए दूसरा सेम लेंथ अलग ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है तो यहां पे एंड करेक्शन एक ही है वहां पे दो थे इसको यल टू बोलेंगे बढ़ना आगे भैया दोनों में साउंड की स्पीड सेम होगी क्योंकि बच्चों मीडियम सेम है हमारे पास इसके लिए फार्मूला था v इज इक्वल टू सॉरी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था v बाय फोर एल सही है बच्चों v बाय फोर एल क्योंकि बच्चों इसकी जो वेलेंथ होती है लामड़ा बाय फोर होती है इसके भी लामड़ा बाय फोर क्योंकि एक लूप होता है लामड़ा बाय टू ये आधा लूप है एक लूप का आधा इसलिए लामड़ा बाय फोर 
तो v इज इक्वल टू फोर एन एल यह फार्मूला मिलता है चलो हम लोग ने क्या ऐसे फार्मूले यहां पे तैयार कर रहे दोनों की स्पीड सेम होगी चलो पहले की स्पीड में हम लोग नाम देंगे फोर एन वन एल वन दूसरे की फोर एन टू एल टू दूसरे की लेंथ समझे ओके तो चलो बच्चों आप बोलेंगे स्मॉल एल का मतलब क्या है बच्चों ये ओनली इस ऑर्गन पाइप की लेंथ है पूरी लेंथ को कैपिटल एल कहा जाता है मतलब ये एंड करेक्शन थोड़ा सा ऊपर होता है कि नहीं उसको कैपिटल एल मतलब ये प्लस ये चलो तो बच्चों हम लोग फोर से फोर को मरवा दो यन वन यल वन क्या होता है यल वन प्लस ई वहां पे बच्चों हमने टू ई किया था टू ई टू ई क्योंकि दो ओपन एंड है यहां पे कितने दो ओपन एंड है इसलिए एंड करेक्शन दोबारा था यहां पे ओनली वन टाइम है इज इक्वल टू यन टू यल टू प्लस ई मतलब इसका एंड करेक्शन के बारे में देखो लेंथ प्लस ई कैपिटल यल समझते हो ना ओके okay? चलो मल्टीप्लीकेशन यन वन यल वन प्लस यन वन ई मल्टीप्लीकेशन बाकी कुछ नहीं यन टू यल टू यन टू ई हम लोग काम कर रहे बच्चों मुझे यन वन ई ये इधर आने के बाद होगा माइनस यन टू ई यहां पे यन टू यल टू माइनस यन वन यल वन बात समझ में आ रही बच्चों ई वाले टर्म एक जगह पे ला यन एल वाले टर्म एक जगह पे ला रहा हूं ई कॉमन निकालना है तो बचा है मेरे पास यन वन माइनस यन टू यहां पे यन टू यल टू माइनस यन वन यल वन एंड करेक्शन निकालना है तो यन टू यल टू माइनस यन वन यल वन ये डिवाइड आएगा बस यन वन माइनस यन टू क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि यहां पे सेम वैल्यू लग रही है सेम देखो खाली टू का डिफरेंस है टू का डिफरेंस है मतलब क्या है मतलब ये बच्चो कि यहां पे टू है मतलब दो एंड करेक्शन इसलिए डिवाइड बाय टू हो गया यहां पे एक ही एंड करेक्शन है मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो टॉइस ई था ना इसलिए टॉइस ई यहां पे वन ई है डिवाइड बाय वन जाने से कोई फायदा नहीं है समझ में आ रहा है ना एंड करेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि कितने एंड करेक्शन क्रिएट कर रहा है यह पाइप तो यहां पर दो, दो जितने ओपन से दो ये ओपन एंड हो सकता है ये एक है ना पॉसिबल वही है तो समझ में आ रहा है बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है तो बोथ ओपन एंड रहे तो ये फार्मूला लगाना है टू और ये और मैं इसके फार्मूला लगा सकता हूं कोई बच्चे बोलेंगे सर यन वन यल वन माइनस यन टू यल टू डिवाइडेड बाय यन टू माइनस यन वन सिंपल सी एक बात मेरे माइंड में बहुत पक्की है बच्चों जब भी मैं रेशियो लेता हूं यन टू माइनस यन वन है तो नीचे ऑब्वियसली उसके अपोजिट में लूंगा यन टू वन माइनस एन टू देखो यन वन यन टू है तो यन टू माइनस यन वन मतलब उल्टा लेना है बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये एंड करेक्शन हमको मिले है यहां पे बच्चों ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय टू है इस नंबर को और इसको डिवाइडेड कुछ नहीं है मतलब बच्चों इसका एंड करेक्शन अगर ओरली निकाला जाए तो आपको लग रहा है कि वन बाय टू हाफ टाइम्स है और ये फुल टाइम्स है वन बाई टू है ना यहां पे डिवाइड बाय वन है कुछ नहीं तो ये आपको बच्चों फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए एंड करेक्शन ये निकालेंगे और एक क्लोज और एक ओपन हो तब हम लोग एंड करेक्शन ऐसे निकालते हैं कोई शक बच्चों समझ में आ रहा है आपको उसके बाद में बच्चों आपको सिक्स पॉइंट फोर एग्जाम्पल है आपके बुक्स में एयर कॉलम इज ऑफ अ लेन सेवनटीन सेंटीमीटर लॉन्ग कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवर टोन इफ एयर कॉलम इज पहला क्वेश्चन है क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड और स्पीड दी वाली थ्री फोर्टी पहला ए का जवाब दूंगा बच्चों में ए का आंसर उन्होंने कहा है कि क्लोज एट वन एंड ओके ये जो है ठीक है पहले हम लोगों को पता है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी लामड़ा बाय फोर होता है पता है ना ये आपको मेरा थेरोटिकल लेक्चर देखो बच्चों पता लगेगा तो आपको कहा है बच्चों क्लोज एंड के लिए एक जनरल फार्मूला था मेरे पास क्लोज के लिए पिथ ओवर टोन निकालने का टॉइस पी प्लस वन इंटू यन यन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है क्या नहीं तो करवाना पड़ेगी और क्लोज एंड के लिए बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय फोर एल ये पहला सवाल है आपका मतलब सबसे पहले बच्चों आप लोगों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो तो ही आपको किसी ओवर टोन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 
ओवरटोन मतलब क्या हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल की हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है तो फंडामेंटल पहले निकालो पहले मतलब यन निकालो पहला जो भी होता है इसका ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट मोड वहां पे तो हमने बोला कि चलो हमारे पास वी है क्या हाँ थ्री फोर्टी मीटर प्रति सेकंड है लेंथ है क्या सत्रह सेंटीमीटर दे वाला बच्चों यहाँ पे तो सत्रह सेंटीमीटर माइनस टू बच्चों तो यल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन मीटर हो रहा है ये ओके मतलब निकाल सकते यन इज इक्वल टू वी है मेरे पास थ्री फोर्टी डिवाइड बाई फोर ये है सत्रह इंटू टेन रेस टू माइनस टू ऐसे रखता हूँ मैं ये हो गया बच्चों टू जा सेवनटीन टू जा थर्टी टू मतलब ट्वेंटी ये ऊपर गए बच्चों तो यन इज इक्वल टू ट्वेंटी ये होगा प्लस टू माइनस था प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर ये फोर फाइव आ मतलब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे पाँच सौ हार्ड्स मिल रही है कितनी मिल रही है पाँच सौ हार्ड्स पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम लोगों को फिफ्थ ओवर टोन की निकालना है देखो यहाँ पे कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवर टोन कौन सी फिफ्थ ओवर टोन मतलब पी की वैल्यू हम लोग फाइव लिखेंगे और एक काय के लिए बच्चों क्लोज इंड के लिए ओपन के लिए नहीं क्लोज के लिए तो क्लोज के जो आ, मतलब ऐसा करूंगा मैं ठीक है इसको ऐसे लिखना चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है चलो तो टू पी की वैल्यू फाइव प्लस वन और यन तो पता है बच्चों हमको पाँच सौ है तो फिफ्थ जो क्लोज के लिए हो गए ग्यारह बराबर है ना दस प्लस वन एलेवन मल्टीप्लाई फाइव डबल जीरो तो फिफ्थ क्लोज के लिए जो मिल रही है मेरे ख्याल से ये मिल रही है पाँच हजार पाँच सौ समझे मतलब फिफ्थ ओवर टोन पे आप लोगों को ये क्लोज है ना पे ये क्लोज इन रहा और फिफ्थ ओवर टोन रहा कौन सा फिफ्थ ओवर टोन रहा तो बच्चों आपको ये मिलेगी समझे ओके कोई टेंशन ये ओवर टोन के लिए बच्चों फार्मूला है क्लोज के लिए ओनली क्लोज के लिए आप देखेंगे बच्चों बी सवाल आपका जो कि ओपन एट बोथ एंड्स होता चलो मैं निकाल रहा हूं बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है पहले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो क्योंकि फंडामेंटल निकालो गे तो ही हम लोग किसी ओवर टोन की वैल्यू निकाल सकते मतलब फंडामेंटली बेसिक चीज है तो यहां पर ओपन है ओके सर देखो ओपन पे आपको पता है ये होता है और एंड करेक्शन के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है तो टेंशन मत लेना तो यहां पे लामड़ा बाय टू होता है इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय ट्वाइस यल होती है तो यन v तो 340 अभी लिखा है मैंने टू और यल की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास प्रोवाइड की गई बच्चों ये है सेवनटीन इंटू टेन डेस टू माइनस टू ये हो गए दुगना तो यन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई टू इंटू टेन रेस टू ऊपर गई है तो ये हो गया बच्चों 10 अरे 2 टेन दा ट्वेंटी तो 10 मतलब ये हो गए एक हजार दस गुना सो हजार हजार हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मिली हमको फंडामेंटल कब बच्चों ओपन एट बोथ एंड मतलब स्पीड वही हो लेंथ वही हो तब हम लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी बच्चों ये हमारे पास हजार मिली है हम लोग चाहते हैं फिफ्थ ओवर टोन इसके लिए बच्चों आपका जो ओपन के लिए फार्मूला है P प्लस वन इंटू एन ये याद करना बच्चों ये जनरल फार्मूला है P की वैल्यू क्या कही गई फिफ्थ मतलब पाँच तो एन फाइव ओपन बोथ देंड ओपन ओ मतलब ओपन है यहाँ पे फाइव प्लस वन इंटू एन मेरे ख्याल से सिक्स एन तो सिक्स मल्टीप्लाई एन की वैल्यू बच्चों मेरे पास ये तो सिक्स थाउजेंड हार्ड ये फिफ्थ ओवर टोन किसके लिए बच्चों लेकिन ओपन एज बोट एंड रहे तब हम लोग ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आपके बुक्स में एग्जांपल सॉल्व करके भी दिया है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंस करता है तो बच्चों हम लोग अगला जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन वो लेके आएंगे एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करने के लिए है कॉमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है बच्चों ताकि मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चे पढ़ाई करें इसे में तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर